എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തേൻ കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ മിക്കപ്പോഴും തേനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തേൻ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ തേൻ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെറുതെ കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തേൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെ പൊള്ളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊള്ളാറൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൊള്ളുന്ന സമയത്ത് കൈയൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം കുറച്ച് തേൻ പുറത്തുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആ പൊള്ളലിനൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ആ പൊള്ളൽ വേഗം ഉണങ്ങാനൊക്കെ തേൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തേൻ നമുക്ക് വയറിളക്കം അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേൻ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേനിൻ്റെ കൂടെ ജാതിക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ജാതിക്ക എടുക്കുക ജാതിക്കയുടെ ആ തൊലിയല്ല ജാതിപത്രിയല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഭാഗം അതും നമ്മുടെ തേനും കൂടെ അരച്ചിട്ട് അത് ഒരു ചെറിയൊരു കാൽ സ്പൂണൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി വയറിളക്കം കുറയാനും അതുപോലെ വയറുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജലദോഷം അതുപോലെ ചുമ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും തേൻ വളരെ നല്ലതാണ് തേൻ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തേനൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയിൽ ചെറുനാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഉള്ളി സവാളയല്ല ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് തേനും ഒരിത്തിരി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൾഡൊക്കെ മാറാനും ഒത്തിരി നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് തിളക്കാൻ കിട്ടാനായിട്ട് തേൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് തേനെടുത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടുക അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് കഴുകിക്കളയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടുകയും മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈമുട്ടിൽ അത് കാൽമുട്ടിലൊക്കെ കറുത്ത കളറ് വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ പോവാനും തേൻ നല്ലതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് തേൻ നമ്മൾ പുരട്ടുന്നത് വഴി ആ കളറൊക്കെ മങ്ങുകയും അതുപോലെ കുറേ നാളത്തെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ആ കളറൊക്കെ പോയി സാധാരണ കളറാവുകയും ചെയ്യും ഇനി പാലും തേനും കൂടെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു ക്ലിയർ സ്കിൻ കിട്ടാനായിട്ട് പാലും തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുഖത്ത് പുരട്ടി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കഴുകിക്കളയുക ഈ സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ദേഹത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാലും തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പുരട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലിയർ സ്കിൻ ടോൺ കിട്ടാനൊക്കെ ഇതൊത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ എപ്പോഴും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ചായയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് തേൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേൻ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറുതേൻ വൻ തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ചെറുതേനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ ചെറുതേൻ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വൻ തേനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതേനാണ് നമ്മൾ മുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗുണം ഡബിൾ ആവും വൻ തേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പവർഫുള്ള് ചെറുതേൻ ാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ വില കൂടുതലും ചെറുതേനാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനിത്തിരി വിലയും കൂടുതൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തേൻ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് തേൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും തേനും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചൂടുവെള്ളവും കൂടി കുടിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊഴുപ്പുകളെ കലിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഈ ഡ്രിങ്കിന് കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വെറും വയറിൽ തേൻ ചേർത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് തേൻ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ തേൻ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് തേൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ തേനീച്ച വളർത്തൽ കൃഷിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ ചില ഘടകങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വളരെ റെയറാണ് എന്നാൽ പോലും ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഹാനികരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ റെയറായിട്ടേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും തേനപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തേൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ തേനിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയ